അപ്പോൾ എന്താണ് ബി എസ് സിക്സ് എന്താണ് ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നേരിടേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടാകാം ഡീസലിൻ്റെ വിലയും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന മൈലേജുമാണ് ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ ഇത്രയധികം വിറ്റുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അപ്പോൾ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ ഏതൊരു കമ്പനിയുടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പതിനെട്ട് ടു ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന വാഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ നിന്ന് സുപരിചിതമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഡീസൽ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കൊടുക്കുന്ന നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഭാരത് സ്റ്റേറ്റ് എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അതായത് ബി എസ് വൺ ബി എസ് ടു ബി എസ് ത്രീ അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ പുതുക്കി പുതുക്കി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ബി എസ് ടു ആ ഒരു ലെവൽ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സമയങ്ങളിൽ മെയിനായിട്ട് വണ്ടികളിൽ മെക്കാനിക്കൽ പമ്പായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെക്കാനിക്കൽ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കമ്പനികൾക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എഞ്ചിനുകൾ നിർമ്മിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലേക്ക് അതായത് ബി എസ് ത്രീയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഈ മെക്കാനിക്കൽ പമ്പുകൾ മാറി അതായത് സി ആർ ഡി എ എന്നൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ഒരു സി ആർ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡ്രൈൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എല്ലാ വണ്ടികളിലേക്കും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സി ആർ ഡി എ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം താർ അതുപോലെ തന്നെ ഹുണ്ടായ അതുപോലെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സി ആർ ഡി എയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു തുക മുടക്കി കമ്പനി ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അവരുടെ പ്ലാന്റിലൊക്കെ നല്ലൊരു പൈ തുക മുടക്കിയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് പക്ഷേ സി ആർ ഡി എ എന്നൊരു എൻജിൻ അതുപോലെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ മൈലേജ് ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു എഞ്ചിനായ കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സെയില് ഇതിൽ നടന്നത് കൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് വൻ ലാഭം ഉണ്ടായി പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലോ ഒക്കെ നടന്ന പോൽ പോലെ അല്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബി എസ് സിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേന് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഒരേപോലെ കമ്പനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യൂസേഴ്സിനും ഉണ്ടാകും ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബി എസ് സിക്സ് എഞ്ചിനുകളില്ലാത്ത ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ആർ അത് പറഞ്ഞാൽ സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിക് റിഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡി പി എഫ് ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ബി എസ് സിക്സ് എൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം എസ് സി ആറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എസ് സി ആർ സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിക് റിഡക്ഷൻ സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിക് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിക് റിഡക്ഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസുകളിൽ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഈ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡാണ് ശരിക്കും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് വളരെയധികം കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എസ് സി ആർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് വരുന്ന നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിനെ നൈട്രജനും ജലവുമാക്കി പുറത്തേക്ക് കളന്നു ഈ ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകമാണ് ഡീസൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീസൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡാണ് ശരിക്കും ഈ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിനെ നൈട്രജനും എയറുമാക്കി കളയുന്നത് ഇതിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒരു ടാങ്ക് അതായത് അഞ്ച് ടു പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ വരെ വരുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് രണ്ടായിരം ടു മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ ഇത് വീണ്ടും റീഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എക്സോസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ എസ് എസ് സി ആറിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻജിൻ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ എസ് സി ആർ റിയാക്ടർ ഈ ഒരു ടാങ്ക് ഇപ്പോൾ എൻജിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ വഴി കയറി ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലും അപ്പോൾ യൂറിയ ടാങ്കിൽ നിന്ന് അതായത്
മുന്നോട്ടുള്ള വണ്ടിയുടെ സർവീസിനും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും എൻജിനുള്ളിലെ ഇന്ധനം വായുവിനോട് ചേർന്ന് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ കണികകളെയാണ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ വളരെയധികം അന്തരീക്ഷത്തിൽ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയൊരു കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിനെ അതിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എൻജിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു കാർബൺ കണികകൾ ശരിക്കും കാറ്റലിസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് വഴി കടന്ന് ഡി പി എഫിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ ഡി പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേന് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ കാർബൺ മാറ്റർ അല്ലെ കാർബൺ കണികകൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം ഇതിനകത്തൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ സെൻസർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടു ഇൻലെറ്റിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡി പി എഫ് ഫിൽറ്റർ ഇതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർബൺ കണികകളെ അതിനകത്തേക്ക് വലിച്ച് അരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയും അരിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വോളിൽ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാർബണിനകത്ത് ഈ ഒരു കണികകളെ അതിനകത്ത് തന്നെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ വോളുകളിലേക്ക് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ക്ലീൻ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എയർ ഫിൽറ്റർ പോലെയോ അല്ലെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ പോലെയോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി ഡി പി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാർബൺ കണികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് പ്രവർത്തനം നിൽക്കാറായ ഒരു ഡി പി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ഉള്ളിലെ കണികകളെ കത്തിച്ചു കളയുന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഡി പി എഫ് റീജനറേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈ പുകയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അധികമായിട്ട് ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പോക്കോയിലുള്ള ഡി പി എഫിൽ എത്തിച്ച് കത്തിച്ചു കളയുന്നൊരു ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം മുന്നൂറ് ടു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിലും നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ശരിയായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല വേഗത്തിലൊരു പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തുടർച്ചയായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഓടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഡി പി എഫിൻ്റെ റീജനറേഷൻ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഡി പി എഫ് അടഞ്ഞ് എൻജിൻ പ്രവർത്തനം നിൽക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസവും അഞ്ച് ടു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ടൗണിൽ മാത്രം ഓടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെ അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഓടിച്ച് നടക്കുന്ന ഡീസൽ വണ്ടികൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഡി പി എഫ് റീജനറേഷൻ നടക്കാനും ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് കാരണം ഡി പി എഫിൻ്റെ ആയുസും കുറയ്ക്കുന്നു മാത്രമല്ല എൻജിനിൽ നിന്ന് അധികമായി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ധനം ഓയിലിനകത്ത് മിക്സാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്നതിനും എൻജിനുള്ളിലെ മറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ഘടകങ്ങൾ തയ്യാറാകാനും വളരെയധികം ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇതിനകത്ത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് സെൻസറുകളുടെ കാര്യം തന്നെ അതായത് സാധാരണ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടികളിൽ ഏകദേശം പത്ത് ടു അല്ലെ ഒരു അഞ്ച് ടു പത്ത് സെൻസർ വരെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനഞ്ച് സെൻസറുകൾ വരെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് സെൻസറുകൾ അതുപോലത്തെ ഈ ഒരു ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു തകരാർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എടുക്കുന്നതല്ല വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പോൾ വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടികളുടെ സെൻസറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പോകാന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരമാണ് മായം ചേർത്ത ഇന്ധനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്ത ഇന്ധനങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ വണ്ടിയെ വളരെയധികം തകരാറിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഓരോ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെയും ഇന്ധനത്തിൻ്റെ നിലവാരം വളരെയധികം ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങൾക്ക് അത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ വഴി കിടക്കാനും തകരാറിലാകാനും പണി ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക്